好，然后这个礼拜我们要继续谈那个 social linguistics。上礼拜我们谈了，上礼拜我们谈了什么啊？脏话，对，奇怪，我怎么会忘记？我觉得这个这个学期，因为我上三门课，所以我每每过一个礼拜，我都觉得好像过了一个月那么漫长。我已经完全忘记上礼拜我们讲的东西。上礼拜我们讲了一些脏话。引起轰动啊！很多同学都觉得想要来那个学脏话。<笑>好，哎、欸，不过下礼拜我们要学手语。下礼拜你们看那个 lecture 啊，那、啊、我们的 syllabus。下礼拜我请了一个人来来教大家手语，他会讲一点手语的历史，然后再教大家一些手语。然后应我的要求，他可能会教大家一个手语歌。到时候你们。毕业的时候，我就要求你们在谢师宴上面表演，还好久、哦。好好，这是下礼拜的事情。然后下礼拜因为他是来演讲的，所以你们又没有那个 reading 了，多好。可是你们有一个什么样的 reading 啊？对啊，你们 poster 选的怎么样了？不要太晚开始啊，下个礼拜我就会开放。Questionnaire 让你们填你们的 member 是谁，你们想要挑的 topic 是谁，所以你从现在到下礼拜还有一个礼拜的时间，赶快自己去看一看，不要拖到最后一分钟。这样子的话，你选你的 paper 可能就会被人家选光了。好，所以我们今天要继续讲 social context， 呃呃 social linguistics。我们今天要讲的呃一些，主要是环绕着这个 dialect 这个这个这个这个 idea 在在讨论。所谓的 dialect， 然后研究 dialect 就是 dialectology， 它是一个 the study of linguistic variation in terms of the geographical distribution of speakers。就是上礼拜我们有讲过，如果你的 social economic status 不太一样，你可能会有不同的说话的方法。如果在不同的语境下面，在比较 formal 的跟比较 casual 的状况，你说话的方式可能会不一样。可是，所谓讲到 dialects 的时候呢，一般就是指因为你住的地方不一样，导致于你们说话的方式有一点不一样。这个原理跟跟跟生物为什么会分化成不同的种类，其实是有点类似的。以后有机会我再跟你们解释。就是说，其实啊，我就稍微解释一下，就是。在生物界里，也常常会有一大群母族群的人，然后有一群，比如说一群蝴蝶，它就飞到另外一个地方去，然后就在一个山凹里头定居下来了。然后长时间的他们在山凹里头生活，然后其他的母族群在其他地方生活，就有可能造成这两个族群没有办法交换基因啊，没有办法在互相交换一些一些呃生物的特质，那他们就会演化成两个不同的种类。语言也是这样子，你还记不记得我们第一次上课的时候，我给你们看过一个人类迁移的图，从从 Africa 全部都就是有一个理论是 out of Africa， 就是我们人类都是从 Africa 迁移出来的。那迁移出来的过程里面，你的你的叔叔可能就带着他那一家子到另外一个村庄去，然后永远就再也没有见到你们了。然后他们就会演化出稍微不太一样的说话的那个 variation。那这些 variation 越增加越多，越增加越多，它就有可能形成一个完全不同的语言。所以，当我们在说你说的语言跟我说的语言不一样的时候 ，we speak different languages 的时候，是我说的语言你是听不懂的。那这样就我们说的一般来说就是一个不同的语言。像现在找一个说德语的人来跟你们说话，你们应该是。完全听，如除非你有德语背景，不然你是听不懂的。这就是不同的语言。可是，呃，你现在请北京的人来跟你在这边 lecture 一样的东西，你觉得你听得懂吗？其实是听得懂的，可是它会有一些 variation。所以，我们今天就来谈它有哪些 variation。那呃，所以我们第一个会谈到的观念就是，当有 variation 的时候，你都可以画一条线去区分出来，呃，这一边的是怎么样，这一边的是怎么样。那一条线我们叫 isogloss， 呃。在等一下，我们再一起看你们课本。你们课本的 14.5 figure 14.5 那边就有一个 isogloss 的图，我们等一下再稍微看一下。然后另外一个我们要谈到的就是我刚刚说的那个状况：当你是从一个母族群，然后慢，或者是说你这一区的人跟这一隔壁的邻邻居啊，第隔壁第一家、隔壁第二家到隔壁第三十家的时候，你们隔壁之间可能可以互相沟通，可是第一家到第三十家。它可能就变得很远，就会变换成两个不同的语言。所以，等一下我们就会看到很多情况，就是说这些到底怎么区分？你是我们彼此是 dialect， 还是我们是不同的语言？有一些有一些政治跟文化的因素在里头
。可是，一般来说，就是呃，你要记住这种观念，因为语言是慢慢拓，随着人类迁徙拓展出去，所以它会形成一个 continuum， 就是一个渐层的一个现象。然后你就会看到在。在所有的地方其实都是这样子，不过课本上 specific 提出来是呃三个在欧在欧洲的那个语言语系的例子，然后最后我们会谈到所谓 dialect 跟 accent 到底有什么不一样？你们觉得 accent 是什么？口呃文琴你说啊 ？Q 枪啊 Q。啊、oh, 欸，哎 ，Q， 你刚刚讲 Q，Q 跟 Q 有什么不一样？<笑>鼻音，对，哎，对，你要 nasalize 那个那个 Q， 对，就是那个 X， 你的你的口音不太一样，所以我们今天要希望同学能够区分出来，当你说一个人说的是不同的 dialect， 跟所谓他的 accent 不一样的时候，到底是怎么一回事？好，我们就先从第一个 i s o g l o s s 开始，我们先到，我们先看你们的 14.5 页那个好了。然后，因为这个作者是英国人，所以他举的例子全部都是英国的。我们对英英国的那个 case 一般比较不清楚。他这边讲的是 cow house 在不同的地区有什么不同的说法。那你有没有发现它有一些粗粗条的线，就会区分出来这一区是怎么说这个字，这一区是怎么说这个字的。然后这是英国的例子，然后它有它有很多 cow stable 啊，还有什么？哈，右右边有一个叫 neat house 哎、欸。有没有看见？这是一种反讽吗 ？Cow house， 我想应该就是 cow 的 stable， 就是牛厩吧。然后叫 buyer beast house， 有没有看到在威尔斯，南威尔斯有一个叫 beast house 的，就有不同的说法。那我这边要介绍的是一个我比较熟悉的例子 ，isogloss 呢，它。它在画线的时候，其实你可以，你可以依照很多不同的 feature 去画线。你可以按照，哎、欸，我们说这个字，这个东西的字是不一样的。你也可以按照你发音的方式，比如说哪一，你的音，你这个音你是这样发，这可是我是这样发，所以我们中间可以画一条线。所以它可以是发音，可以是 lexicon， 可以是 syntax。然后这个，呃，像比如说这个例子是在美国比较常见的，就是你怎么发。C O T 跟 C A O U T 这两个字你念起来是一模一样的吗？你们自己念念看 ，cut cut cut cut， 你觉得你念起来是一模一样的？举手。哎哎不 ，C O T 跟 C A O U T 哎 C C A U G H T， 好，念起来不一样，请举手。C O T 你们怎么念 ？cut。Cut， 然后 C A U G H T 呢？对，如果按照我们 I P A 的话，这后面这个应该是，这是 O 的音 cut， 然后 cut 应该是那个 A 的音 cut， 这应该是在台湾的一般是这样发的。可是你到美国去就之后就会发现，它有三种不同的情况，一个就是绿色的，就是 distinct， 就是他们这两个音发的就是不一样的。所以在整个北边，然后纽约、新英格兰区，然后这个甚至是德州，都是差，都是都是比都是不一样的。可是红色的这个点呢，就是 same， 就是你发的方法是一样的。所以像我我以前住的这个地方啊，它这两个音发起来就是一样的 c a u g h t c a u g h t 它都发 o d 的音。所以。就是这个是从发音的角度去画那条线。你们课本上那个是从 syntax 的那个不 ，I'm sorry， 从 lexicon 的角度去画那一条线。就是说 ，isogloss gloss 它可以是那条线可以是按照不同的 feature 去画的。像比如说，如果我们要来画啊、呃、syntax 的线，你们在说，你问呃，比如说你看完一个电影，然后你问你问你一起去的朋友说。你对这个感电影感觉怎么样？你会说你喜欢不喜欢这个电影，对不对？你们是哎不对，你们是说喜不喜欢？可是你看我已经完全大陆大大陆朋友太多，我我刚刚讲的是喜欢不喜欢，可是台湾的讲法通常是把那个动词的第一个字提出来，然后加上不，可不可以？不是可以不可以？
，对，这是这是有一个不一样的地方的。然后还有，所以如果你要用这个这个可以不可什么不怎么样的这个去画的话，台湾跟中国可能就要画一条这个 ISO glass 去区分这两个地区。所以这是 ISO glass 的观念。下一张。所以，嗯。我们继续讲这个 ISO glass， 还有呃，这这是另外一个在美国的例子。他们在美国做了一个 social linguistic survey， 就是问你说 ，What generic name do you use to describe carbonated soft drinks？ 就是有含二氧化碳的这个 soft drinks， 你怎么叫他们？请问在台湾你怎你有没有一个 gener generic， 就是大概的名字 ，general 的名字去叫这汽水？我们就叫汽水，对不对？那在美国你们知道有哪些不同的叫法吗？ Coke, soda, pop, pop, soft drink. Yes,、yeah, soft drink is very general. But because soft drink, usually in the language, it doesn't mean soft drink. It might be more like Coke, soda, or pop. I just heard a pop to say this thing. So in the restaurant, people ask you, "Do you want Coke?" Then you say, "I don't want." When I went to the first time, I said, "Oh, I don't want Coke. I want, I want、uh, Pepsi." 就是，就是他的意思是说，你要不要 soft 那种那个 soft drink？ 好，我们来看他们做出来的调查呢，就是呃，不过就是说，我们这是所有的牌子跟种类全部都含刮进去的。好，请看下一张，他们做出来的调查是这样的，有没有看到有一点点区域上的差别？所以如果你是在呃加州的话，你比较倾向蓝色的是 soda， yeah。然后其他的这个这些这个这些地方呢是 pop， 然后红色这里就是 coke， 然后这边还是回到 soda， 然后 other 的可能就是那个 soft drink， 还有一些其他的东西。所以从这个 lexicon 的角度，我们也可以画出这个这个图。所以 social linguistics 人做的东西就是类似像这样的，他想要是研究一下这些 variation。所以有些人研究 geographic 的 variation， 有些人研究呃、uh, social economic status 或者是 register 的不同的那个 variation。好，我们看下一张。所以从你如果画了很多很多条的 ISO glass， 你从 lexicon 的角度，你从发音的角度，你从呃、uh, syntax 的角度来画，你可能就可以画画画画出好多 ISO glass， 然后你就会发现，哎，这些 ISO glass 好像有时候是重叠在一起的，然后你就可以渐渐的组织出来说，哦，那。这一区的人呢，不管在发音、字或者是 syntax 方面，都会跟这一区的人有一点点不一样，所以我们来把它画一条比较大的线。那当当你同整出来这一区的很多的语言的 feature 都不一样的时候，你就可以说，哎，这是一个 dialect 的区，然后这个是另外一个区，这是另外一个区。所以在美国，通常我们说的不同的 dialect 呢，有 southern dialect。南方的口音 ，Alabama， 然后呃、uh, ，Louisiana 这边的口音，然后 New York 是一个口音 ，New England area， 等一下我们会 specific 讲 New England， 然后 Great Lakes， 还有 Western， 其实这整个西部，然后尤其是加州的有很有有一些特殊的口音，所以这些我们就称为是 American English 的 ac 那个 dialect， 这是所以在我们等下会重申，不过 dialect 就是说你要你要考虑它的很多点。就是画了很多条 ISO glass 之后，再总结出来，它是不同的 dialect。那我们现在就要，虽然 Southern dialect 呢，在美国其实是一般是认为是比较比较乡土的，然后比较比较没那么受到尊敬的。然后有些人就觉得说，如果你讲话是用 Southern accent 来说的话，就是比较笨的，这这是误解啦。可是呃，我就觉得为了要那个。反抗这个误解，我决定要教你们怎么说 Southern accent。到时候你们在演演那个校长背戏剧背的时候，其实这都很有用啊。然后这个这个 video 它会教你一些其他的 accent， 所以到时候你们可以自己回家去看。请帮我点一下这个 link， 好吧？好吧，我们先跳过这个，等一下我们再来把大家变成那个，让大家去扮演南方角色。好，然后另外一个我要跟你们说的是，呃。像在美国，一般来说啊，在口语里头，你不太会跟人家说 yes， 除非是开开玩笑，不然你不太会说 yes sir， yes yes madam， 就是因为这个也是很 southern 的，就是在南方他们通常会
其实教小孩蛮有礼貌的，不管是对爸爸妈妈还是外面的阿姨、姑姑啊什么的，你就要说 yes yes sir， 呃、uh, yes ma'am， 就是，可是这个这个在其他地区就比较少这样用，所以呃，你平常就可以不不要用到 ma'am 啊、sir 啊这这样子的语词，因为可能会带来比较不一样的 connotation 啦。你们有没有同学去过美国，然后有不同的 accent 那个 dialect 的经验啊？有听不懂的吗？在美国，我在 MIT 上了一个 summer school， 然后我到的第一天，我要问那个交通警察路，我真的发现他讲的东西我就听不懂哎、欸。然后到第二天开始意识到他们的，因为在 Boston 那个地方是他的 non r o t i c 他的 R 是去掉的。等一下我们会练习，他就。所以他整个那个发音的方法我都不太习惯，一直到第二天我才慢慢的适应过来。好，我们看下一张。那所以 dialect is a regional social variety of a language, uh, characterized, uh, characterized by its own phonological, syntactic, and lexical properties. 那通常他这边有讲到 social variety， 不过一般来说 ，dialect 指比较专指的是 regional 的 differences。可是最重要一点是这个 jargon， 你们要记住，它是 dialects 之间是 mutually intelligible， 就是我们是可以互相听得懂的。然后，所以有一个 quote 就是说 ，a language is a collection of dialects。就是你说 Mandarin 是一个语言，可是其实 Mandarin 有台湾 Mandarin、Beijing Mandarin、Malaysian Mandarin， 然后 Mandarin in Singapore， 就是有不同的 variety。你不能说哪一个就是正正宗的。当然，中国可以 claim 他们的 Beijing Mandarin 是 standard， 可是你你以以跨跨国籍的跨国家的角度来看，其实它就是一个 Mandarin 这个 language。它其实有不同的那个 variety， 所以 a language is a collection of dialect。好，下一章。然后我们刚刚说的这个 dialect continuum 呢，就是 it's a situation when dialect boundaries are not marked clearly。就是我们刚刚看的那个状况是，好像 pop soda 可以画一条线，然后 cow house、neat house 你可以画一个圈圈。可是有一些状况是，这个 boundary 就 A little bit of here and there, 你看不到一条明显的 boundary 的时候，它就会形成一个 continuum。那呃，那这个 differences 呢，其实是逐渐增加的，就是我刚刚说的一号房子跟三十号房子之间的这个 differences 的关系。我们看一下你们课本上面的五百六十五页，呃，第二段五百六十五页的第二第二段。The situation we have just described is found in many parts of Europe. In the Romance family, 你们知道 Romance family 有包括哪些语言吗？你就这名字还蛮好记，你就想比较浪漫的，当然不是因为浪漫这个字啦。你知道 romance family 头有哪些语言吗？法文还有没有 ？Italian、Spanish、中中文。中文<笑> yeah, in your dreams. <笑>没有了，我们是不同 language family。Romance language 有另外一个名字，有的人叫 Italic language family， 因为它呃就就取 Italian 那个 Italic language family。然后他们通常都是从拉丁 descent 下来，拉丁文 descent 下来的。他这边讲的这个状况呢，就是呃、uh, there is a West Romance continuum。我们看一下下一章，就是。Romance language， 你可以把它分成西边跟东边，然后西边的这一群，这其实就还很符合我刚刚说的一号房子跟那个三十号房子的状况。你看 Portuguese 跟 Spanish 的差的的 communication 一定会相较于比 Portuguese 跟 Italian 的相，从相似度来说，这两个应该是比较相似。然后这个这个。这两个语言可能就会相得比较远，因为他们他们相隔的比较远了，所以它就形成了一个我们我们上面它上面说的，呃、uh, ，through standard varieties of French, Catalan, Spanish, Portuguese, and Italians, uh, though I'm sorry, <laughs> though are separate languages. Speakers of any two of these languages in border areas in border areas have no difficulty in understanding each other's local dialect. 所以，呃，葡住在葡萄牙跟西班牙边界的边界的人，没有，他们可以互相的 intelligible。然后这个 Catalan， 我们看一下下一章，它上面提的这个 Catalan 呢，其实是在这个这个区域说的那个另外一个语言，其实跟西班牙文又很像。
所以 Catalan 的人可以用可以跟 Span 的人互相沟通，然后呃。这个地区的人跟法语区的人可能又可以互相沟通，然后住在法语这个区的人可能可以跟意大利的人互相沟通。其实你可以想象，在很多时候，这些人可能以前古早都是 cousins， 然后那个突然好成立国家了，然后你们这个村庄的这一头被划到西那个法国去了，我们这一头还在西班牙。可是其实你们的语言是 mutually intelligible 的，所以这就是我刚刚说的这个呃 dialect continuum 的状况。好，下一张。然后这个这个 phonetic dial， 这个是 regional dialect 厉害的地方是，其实有一些人他是可以，有有一些很厉害的 social linguist， 他是可以听你的口音，然后就就是他说的，呃、uh, ， phonetics the science of speech， that's my profession， da da da。I can place any man within six miles， I can place him within within two miles in London， sometimes within two streets。就是说我听你的声音，我就知道你是哪里来的。这其实真的是蛮厉害的。可是英国其实有一个很特殊的状况，就是你会觉得现在好像已经非常 globalized， 所有的人的口音应该会渐渐的被被 neutralize。可是，在英国可能是因为他们他们其实呃他们社会结构的关系，所以让还有他们各地区还蛮 proud of 他们地区的那个 accent， 所以他们的那个 dialect 的状况还是非常的鲜明。可能在伦敦没有像以前那么鲜明了啦，可是在其他地区是还有的。好，呃，我们看下一张。其实我有准备一个那个 video， 等一下我们下课之后再回来，我把 video 修好之后再给你们看 video， 是从那个《My Fair Lady》投影出来的。你们知道那个《窈窕淑女》，你们看过那一出吗？就是那个女生本来就讲话就是那个 Cock Cockney 呃 English， 然后那个 linguist 就把她训练变成那个。Upper class 的 lady， 好，我们好，可是我们刚刚说的那个状况就是，呃、uh, ，dialects 跟 language 理论上应该是一个是 mutually intelligible， 一个是 not mutually intelligible。可是呢 ，reality 是这样子的，看下一张，你们知道 Hindi 跟 Urdu 在哪里被使用吗<咳> ？Hindi 在 India，Urdu 呢 ，Pakistan。好，下一，对，它是这个 Hindi 是在。印度被印度教的人使用，然后耳都呢，好像叫乌都语，是在巴基斯坦被呃回教的人使用。那其实呢，好，我们看下一张。其实他们两个之间呢是 mutually intelligible。可是你你想想看，从不管从政治，你看印度跟巴基斯坦中间的这所有的争议，然后还有宗教之间的的的,的不。不不不不相容，所以造成他们，你问那个 Urdu 跟 Indi 呃 Hindi 的人，他们一定觉得我们这是不同的语言。These are two different languages。可是事实上 ，real in reality， 他们是 mutually intelligible。所以这个其实，在从纯学术的观点来看，我们就会觉得 they are dialects of each other。可是你因为是不同国家的语言，你总不可能把他们叫做。你说我们我们来说我们是彼此的 dialect， 没有人会同意的，所以有这个这个 complexity。然后另外一个状况呢，我们看下一张，其实是你们切身的，就是全世界这个这个关于中文的 dialect 的 study， 其实是大家一片吵来吵去，就是在 linguistics 里面有一些人觉得说啊，你们根本就是。你们就是 Chinese 啊！你们的这个 Minnan Chinese 跟 Mandarin Chinese， 你们就是 dialects of each other。他们很多外国人是这样觉得的。然后还有一些人就觉得觉得呃，可是而而且更不用说，其实我们的 writing system 是 share 的。当然，台语有一些字现在写不太出来，是因为古字遗失。可是我现在可以看着一个中文的报纸，你可以用台语念出那些 character， 对不对？同一个 character， 你可以用台语念，你可以用客家话念，你可以用中文念，是可以的。我们 share the same writing system。然后，所以因为这样子，这种话，有的人就觉得说，啊，你们这应该那个 dialect of each other。可是事实上呢，哎，我的动画不见了。可是事实上呢，呃，我在温哥华的时候就做了一个实验，我就我就因为在温哥华有广东小孩跟那个那个那个台湾小孩，我就叫台湾的大学生起来说，呃。我，哎、欸、哎、欸，什么？哎、欸，就叫台湾小孩跟那个广东小孩说：“你把左手举起来，你把得手压起来
，然后那个那个香港来的小朋友就完全听不懂，我就说我就问全班的同同学说，你们觉得这样他们是那个 same language 吗？这完全不同，就说。中文的状况，因为中国实在是太幅员广大了，所以这个大家的 continuum 的状况，其实有好多是一号跟三十号房子的关系，你是很难 mutually intelligible 的。所以，所以在这种状况里面，我我刚刚原来的动画是，其实这两个之间不能被算作是 dialect of the same language。它，所以甚至其实是不用这样写的。你甚至不用说它是 Mandarin Chinese 跟 Minnan Chinese， 因为这样子的写法其实 imply 啊，我们都是 Chinese， 然后这个这个这呃呃 Mandarin 是 Mandarin 的那个 variety， 然后 Minnan 是 Minnan 地区的 variety， 可是事实上并不是这样。我们的这个不同，我们这个什么粤语啊、广东话，呃不，粤语啊、客家话、啊、闽南话这种状况，其实也很像呃你们课本上面说的这个。啊、呃，法国，呃，法语、西班牙语，甚至是北欧的 Danish， 然后 Swedish 的这些状况，就是其实有一些东西你是听得懂的，可是大部分的状况你其实是呃呃，他们我们的状况是有一些词是相通的，可是很多的 syntax 甚至是台语的变调都是没有办法互相相通，他们是听不懂的。好，我们把这个讲完，就是不过通常就是呃。A language is a dialect with an army and a navy. 就是说，当我们不是说一个语言通常是 dialect 的组成嘛的的集合吗？而事实上，当你那个 dialect 如果是有有军队的话，你就可以说你是一个 language。明白我意思吗？就是从学术的角度来看很简单，可是从文化、政治、军事的角度来看，它可能就会变得很复杂。好，我们看下一章。好，我们我们休息一下，我把电脑修好之后，我们再回来看这个 accent 的差别。好吧，同学们来上课吧，窗户开了，所以应该会好一点。我们先来看刚刚的那个训练，你们那个做出 southern accent， 以后你们演戏剧的时候就编一个人是那个 southern accent 好了。好，我们来我们来那个。可能要大声一点，刚把它转小声。这个本身也可不可以打？好像不够大声。So for a Southern American accent, we're going to start with the R sound. Now there are lots of variations on what is commonly called a Southern accent. There's quite an old-fashioned one which doesn't have a letter R sound after vowels, and there's a more modern one that does. We're going to work the really old-fashioned one that you'd hear in Tennessee Williams plays, and you might hear in something like Gone with the Wind. So for this, unless an R is written before a vowel, it isn't pronounced. Listen to this: Are green birds brighter? Are green birds brighter? So you can hear the R in green and brighter, green and brighter. But then in birds, you don't hear it. Birds in green are green birds brighter. A green birds brighter. The sound that we get in words like bed and head, and then words like bed and lair. Now in English, they're very different from their British accent. F and air, but they become the same or very similar. In a southern accent, so when you say something like "he bared his teeth in the bed," he bared his teeth in the bed. He bared his teeth in his bed. And bared. Notice also, as we said, that there's no R sound. So in that word, bared, B-A-R-E-D, the R isn't pronounced. 把 R 去掉 Bared. Our final sound, and probably one of the most important. 这个一定要学起来 Is I, the I in like and. Diner and high, it becomes much more like an a、ah、in man. So we want ha, la, ha, diner, ha, ha there. Everything all right? Ha、mm. there. Everything all right? <laughs> If you want to sound slightly less、uh, posh than some Southern American speakers, you can take off the N T sound. So you might say ha there. Everything all right? Some might say ha there. Everything all right? And they will have the T. So that's up to you. 先从啊啊
，第一个从 R 就是 v o w 后面的 R， 你把它拿掉。然后第二个是从它的那个呃，还有什么？它的 a， 然后还有 I， 把 I 变成 a， 嘿，你呃就可以多一点这个到 Southern accent 的元素。然后其实你们如果听布希讲话，他的是 te x a s accent， 也蛮明显的，大家没办法把它挡住。好，那呃。这个就先播放到这里。另外，我们回到那个，所以 accent 它有这个，呃，它可以是 vowel 跟 consonant， 就是 segment 的声音的不一样。它也可以，其实它也可以是 intonation 的不一样。所以你听 Scottish English 的时候，你会有一个特殊的 intonation， 你可以 recognize 出来。然后这个 sound infantry， 对不起，我这边是要打这个 R 的。我没有，哦、我这这一台电脑打不出来，它的呃，就是我们刚刚说的 cut 跟 cut 的的差别。然后另外一个是 phonotactic 的 constraint， 就是有一些包括在南方的口音，还有等一下我们要介绍的新英格兰的口音，它的 r 是一个我们所谓的 non rotic。所谓 rotic English rotic speech 就是你的你的你的母音后面的 r 是会发出来的 ，non rotic 就是母音后面的 r 你就不发出来。这个这个名字你们要记住 ，rotic and non-rotic。我们看一下下一章。我我那时候在 MIT 上课的时候，就跟朋友去这个缅因州的一个 Arcadia National Park 露露营，然后在经过的时候就经过一个镇，就是我在买票的时候呢，他那个人一直跟我说你要去哪里，我说我要去呃我要去缅因，然后我要经过 Bar Harbor， 然后那个人一直说 Bar Harbor Bar Harbor 就是。你看，这是他们 Bar Harbor 的 Welcome logo. Welcome to Bar Harbor. Bar Harbor 跟 Bar Harbor. 可是你注意，他那个 Bar 其实他写了两个 R， 有没有？所以你是要把那个 R 延长一点。Bar Harbor. Bar Harbor. Welcome to Bar Harbor. 你就他像 Portland. 这个 R 也会被也会被说的比较弱一点，变成 Portland, Portland。然后刚刚还有刚刚他那个人说的 Bed， 就会变成 Bed， 把 R 也去掉，这是 non-rotic 的那个 speech。他在新英格兰区，尤其是尤其是这种状况，而且他有一个很复杂的状况，就是说，其实在美国的那个上上礼拜说的那个。呃呃 ，African American 的 English style 里头也会有这种状况，他们会把 R drop 掉，所以所以就会有一另外一些 study 就是去看说，呃，到底 rotic 这个 feature 在 ethnic group 在 regional 还有不同的 speech style 里头会有什么样不同的表现。好，我们看下一张。所以这个 accent 里头，呃，不过 accent 这两个这个字呢，可以是指。同一个语言里面不同的发音，也可以指，因为你是另外一个语言的学习者来学这个语言，所以你有一个 foreign accent。所以第一第一类就是指你是 regional 的，你的 phonological distinction。所以你在你有 British accent， 你有 American accent。那在 American 里头，你可能会有 Boston accent， 还是 Texas accent， Southern accent。那在外国人的这个里头的 speech 里头，你就可以称为 foreign accent。所以 you might speak English with a Chinese accent or or Mandarin accent, French accent, Indian accent. 啊，我今天要给你们听的一个，你们等下可以练习的是呃，我们看下一张。我给你们介绍这个网站。如果你们想要学习其他地方的英文的口音的话，这个网站其实是一个。哎，等一下，因为要等一下才给他们看到。谢谢。呃，这个网站它收集了你，你也可以录自己的发音，然后上载到这个网站上去。它就 ar， 它就收集了很多那个 English dialects 的的的录音档。然后今天我要让你们听的是一个录音档，它是呃 ，comma gets a cure。等一下你们就会知道这指的是什么。我们先去看一下这个网站，我希望我连得过去。如果连不过去，就是你们再自己去。哎，这个。这个刚好是我以前母校的网站。其实我是搜寻的时候才发现，我们以前那个学校做了这么多这个收集。所以你可以，你可以点你任何你想要去听的呃语语的语地区的人学英语的时候，他们可能会发生的那个呃，他他们他们
发生的状况是怎么样。那我今天要让你们听的呢，呃，因为我想要找一个跟你们很相近的，所以我找了 Asia， 我找了呃亚洲地区，然后因为没有台湾的人去帮忙录，所以我只好找了一个 China 的人。我已经我录音档已经下载下来了，所以呃，可能要去开 Prot， 还是。你们先仔细听，看有没有什么地方是听起来觉得不太一样的。This recording, Beijing One, is copyright the International Dialects of English Archive. Comma gets a cure is copyright Douglas N. Anaroff, Jill McCullough, and Barbara Somerville. Comma gets a cure. Will here's a story for you. Sarah Penny was a veterinary nurse who had been Working daily at the An Ozun, you know, desert district of the territory, so she was very happy to start a new job at the Super Bowl private practice in North Square near the Duke Street Tower. The area was much nearer for her and、uh, more to her thinking. Even so, on her first morning, she flies stressed.、Uh, she ate a bowl of porridge. Checked、uh, herself in in the mirror and、uh, washed her face in a hurry. Then she put on a plain yellow dress and a flat jacket, picked up her kit and、uh, headed for work. When she got there, she was a woman with a goose waiting for her. She the woman gave Sarah an office letter from the vet. The letter implied that the animal could be suffering from a rare form of foot and mouth disease. Which was surprising because normally you would only expect to see it in a dog or a goat. Sarah was sentimental, so this made her feel sorry for the beautiful bird. Before long, that itchy goose began to start around the office like a like pink, which made an unspeakable mess. The goose's owner, Mary Harrison, kept calling, "Kama, Kama." Which Sarah thought was、uh, an old choice for a name, Kama was a、uh, strong and huge, so it would take some force to trap her. But Sarah had a different idea. First, she had to try gently stroking the goose's lower back with her palm, then singing a tune out to her. Finally, she administered it. Her efforts were not fruitless. In no time, the grass began to to tire, so Sarah was able to hold onto Kama and give her relaxing baths. When Sarah had managed to bathe the grass, she wrapped her up with a cloth and laid her on her right side. Then Sarah confirmed the white diagnosis. Diagnosis. Almost immediately, she remembered an effective treatment that required her. To measure out of lot of medicine, Sarah warned that this cost of treatment might be expensive, either five or six times the cost of of personally. I can't imagine paying so much, but Mr. Harris, many、um, lawyers don't have the funds. 上面这边可能听的比较不清楚哈。这个其实主要为什么要让你们听，是希望你们可以呃。借由这个这个练习，也也找找看你们自己在发音上面可能会发生的问题。我现在发给你们的是两面一模一样的，是这一个 “comma gets a cure” 的那个 written 的 form。呃，本来我是希望我们可以有时间听这个北京同学的发音，然后。比较它跟美美国也同样一个 passage 由美国口音跟英国口音来发音的，所以我们先，呃，我们先，现在你们手上有这个，你们觉得刚刚那个同学的发音怎么样？有一些是听不懂的，我第一次我真的不知道他在讲什么，然后所以等一下我们再听一次，可是这一次你们是手上有这个的，所以我希望你们可以拿一支笔把，你觉得他发音很奇怪的地方圈起来。
。然后如果 specifically 其实是有一个母音或是有一个子音，其实发的特别奇怪，或者是你觉得他那个 intonation 怪怪的，所以你们现在已经要慢慢训练自己变成一个专业的人，就是你要从 segment 的角度，跨 segment 的一个 supra segmental 的角度，要去去去观察他这个发音。后面的同学听得到吗？我们这是我们能够调到最大声了吗？最大声了，好吧，大家努力听哦。好。第一个字就怪怪的。Was a veterinary nurse who had been working daily at the An Odun, you know, desert district of the territory. So she was very happy to start a new job at the Super Bowl private practice in North Square near the Duke Street Tower. The area was much nearer for her and、uh, more to her thinking. Even so, on her first morning, she felt stressed. She ate a bowl of porridge, checked herself in in the mirror, and washed her face in a hurry. Then she put on a plain yellow dress and a flannel jacket, picked up her kit, and headed for work. When she got there, she was a woman with a goose waiting for her. She the woman gave Sarah an office letter from the vet. The letter implied that the animal could be suffering from. A real form of food and mouse disease, which was surprising because normally you would only expect to see the in you know, a dog or a goat. Sarah was sentimental, so this made her feel sorry for the beautiful bird. Before long, that itchy goose began to start around the office like a like me, which made an unspeakable mess. The grass's owner, Mary Harrison, kept calling "Kama, Kama," which Sarah thought was a, an old choice for a name. Kama was a strong and huge, so it would take some force to trap her. But Sarah had a different idea. First, the type she tried gently stalking the grass's lower back with her plan, they then sang in a tune to her. Finally, she administered. Each her efforts were not fruitful. In no time, the grass began to tire. So Sarah was able to hold on to Kama and the two were relaxed again. When Sarah had managed to get the grass, she wrapped her up with a cloth and laid her on her right side. Then Sarah confirmed the right diagnosis. Diagnosis. Almost immediately, she remembered an effective treatment that required her to measure a lot of lot of medicine. Sarah warned that this course of treatment might be expensive, either five or six times the cost of of insulin. I can't imagine paying so much, but Miss Harris, a medical lawyer, thought it was a fair piece of. <coughs> 可是他的奇怪，你觉得他这边我来接手，谢谢。你觉得他的奇怪来自哪些地方呢？啊，什么文言？对，有些字是因为不认识啦。像，等一下哦。对对，他的他的 vet 怎么念？其实这件事情告诉你，就是其实这个这个这个、这个、这个发不好，这个不是发不好，就是会发成这样子，很多。很多很多人都会这样发。其实电视上有一些记者，他们发新闻的时候，他们会说成“新闻”。有没有听过？你仔细听“新闻”。所以这个“我”跟“我”的这个这个发音是常常会被互相替换的。因为你想想看，他们，你你就从你 phonetics knowledge 来想，他们的 place of articulation 那么像，“文”跟“文”听起来也很像。所以这个这个小朋友的 vet 都念成 wet， 然后他的 will， 他的 e 跟 a 其实分不太清。我们我们可以我们可以来一起 go through 几个句子，像比如说
，第一个句子，你觉得他哪里？第一个句子里面 ，Sarah Perry， 你觉得他这个句子里头有什么？有哪些问题？他他讲什么 ？Penny， 嗯、uh, ，Will here's a story for you, Sarah Penny <笑>。对，<笑>我们不，其实我们也不可以笑，叫一叫他，叫一下，等如果我们把你们录起来，我们如果把你们录起来，你们也不知道会怎么样哎。我们应该来做一个作业，就是大家用这个录一模一样的这个。我有，我等一下会有美式英语跟英式英语的，你可以自己挑一个，你想要 model after 的。他的 Perry 变成了 Penny。Sarah Penny。OK， 还有还有呢 ？Oops， 他的兽医那个字念的好不好？他的他的兽医变成 Veterinaries。Veterinaries。Veterinary。Veterinary。可是这个状况其实同学也会发生，就是当你不知道那个字的时候，你就会希望把每一个字都念出来。所以它的念法是 veterinary， 就是每一个字都念出来。可是 veterinary 是呃 vet veterinary veterinary， 我我怎么念不出来了？糟糕了 ，veterinary vet， 我都念 vet 啦 ，vet veterinary， 哎 ，veterinary veterinary， 这个同学念什么 ？veterinary。哦、oh, ，他念 veterinary。哪里？他加了一个 n 在。他很喜欢加 n 呢、欸。这一段的最后一个字啊 ，pick up her kit， 它念成了什么？你们知道吗？这一段最后一个句，最后句的最不来，这一段的最后一行的第四个字 ，pick up her kit， 它念成了 kit。对，好，我们来看哦，这一段这一句这一句还有一个我觉得你们要注意的地方就是呃、uh, ，have been working。Daily at an old zoo. Old zoo? Is it really? Look, I want to come and another one. District of the territory. Oh, in the middle. A little bit. Who had been working daily at an old zoo? You know. An old zoo. An old zoo. Zoo. You know. Hey, he himself added a. Hey, 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 hey. An old zoo. At an old zoo. At an old at an old zoo. At an old zoo. 就是大家在念的时候啊，其实句字跟字中间它有有一些字它是组成一个 phrase 的，像 an old zoo 其实它是一个单位。可是这个同学在念的时候，因为他在读这个东西，他他 at 跟 an 其实是整个 glue 在 at an old zoo。感觉不太出来那个 phrase 的差别，我会希望你们在那个地方要稍微呃分开点。你说它的 old 有奇怪吗？ an old zoo， 对 zoom， 好像变成 zoom 了。old zoo， old zoo， zoom。所以这个软体就是我们在大二的时候会教你们的，你们其实就应该要把自己的声音录下来，然后一个字一个字听，一个句子一个句子听，就可以听出来有什么呃，跟 native speaker 可能比较不一样的地方。第二句有什么觉得奇怪的地方吗 ？Superb。The area was much nearer for her and more to her linking。哎，这是第二句了。Near the Duke Street Tower. Oh. About the Super Bowl private practice. Super Bowl. Private practice. Here. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. 就是他会自己加 syllable 进去，还会自己加 you know 进去。然后呃，不过再重申，我们这边就要取笑这位同学。我们只是就事论事，这也可能会发生在你们的身上哦。Private practice in North Square near the Duke Street Tower. He this intonation is also strange. This is the end of the sentence. He uses the rising tone, but the things don't follow the intonation. This next sentence is very strange. Near the Duke Street Tower. 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 
the area was much nearer for her and uh, more to her linking. <laughs> yeah. 可是这也会发生在你们身上，因为当你不知道那个字的时候，你就你就会照 IPA 的方法去念它，你就觉得不过 liking， 你们可能比较把少把 like 用 liking 这个方式来来呈现。linking， 下一句下一句你们觉得哪里怪怪的？下一句有觉得怪怪的吗 ？felt， fly， fly， fly。它有一个现象哦，这个 felt 这里呀、啊，它念成 flight。呃，我念我给你们听整个 phrase。She flies stress. She flies stress. She flies stress. 你觉得有什么问题 ？She flies stress. Felt 当然念成了 flight。Stress 呢？啊？卷舌。Stress。She flies stress. She flies stress. 字尾的音。She flies stress. Stressed. 我觉得有那个 r 有在里面，可是字尾的音都会被吃掉。这个是同学们常常会发生。Stressed. 其实后面有一个 ed， 它是 t 的那个 past tense。同学们通常最后一个音都会都会被 drop 掉，无无故就被牺牲了。然后这个同学还有一个现象就是，他常常把 l。搬到就是如果那个字里头有个 l 的话，它都会搬到前面那个 onset 后面去，它就变成 flight。然后你们看最下面的那个 palm， 第三段里头，呃， stroking the goose lower back with her， 它好像念成 plum， 就是它有这个现象，其实很有意思。下一句呢？下一句你们觉得，下一句应该是那个 porridge 那里比较奇怪，我们来看看。Predish, predish. Predish, 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 predish. 哎、欸，他也有点把 r 搬到 p 后面去的感觉，有没有 ？Predish, pre, predish, predish, predish. 然后 check herself in the mirror. Self in in the mirror. In the mirror. 在骨髓里面，多可怕！然后。然后下一个那个 ，please check it， 你们知道啊 ？wash 啊，真的吗？好，呃，不过 wash 像 wash 这样子的，我看看啊。She ate a bowl of porridge, checked herself in in the mirror, and washed her face in a hurry. 呃、uh, ，washed washed 那个对，这还好 ，washed herself in a hurry， 她的。Hurry, 比较偏 hurry. 然后那个 fleece jacket. Fleece jacket, fleece jacket, fleece jacket. Fleece jacket. Fleece jacket, fleece jacket. 可是这个现象通常就是发生在同学，你没有学到一个新的字的时候，你没有去查它的发音，就旧的这个字念的话，通常会发生这种状况。哈 ，e e e i. That's true. 然后 kit， 它念成了 kint。The head is for her kint and her kint and her kint and her kint and。啊？哦，对 ，and 有时候会有一些人是把字尾的音 drop 掉，有些是把字尾音太强调，也会产生一样的那个 foreign accent 的效果。那下一段你们有没有觉得哪里比较奇怪的？ The, 哪一句的哪一个字？哈、huh? ？When she got there, she was a woman with a goose waiting for her. Goat, goat， 它念成了 goat。来看哦。好，我我知道，我已经跳了。好，前面那几句有没有什么？ Vet, vet, 那个比较 waiting for, waiting for her. Vet, 我们已经知道 a rare form of foot and mouth disease. 哈？哎，我现在 oops. A dog or a goat? A goat. A goat. Goat. 
great. Great. 然后其实那个 rare form 它念成了 from. In a dog or a X to see the in a dog or a would only expect to see the in a dog. Only you would only. 那 form 在哪里啊？哦，前面。In from a real from. In from. 哦，它念成了，它念成了 from. Be suffering from a real from. 我这个这个只是因为看错了，所以还有哪一个你们觉得比较奇怪的？嗯、um, ，第第三段的最后一个最后一句，呃呃 ，give her a relaxing bath， 它念成了什么？它念成了 bus，bus。In no time, 等一下啊。In no time, the goose began to fire. The goose. So Sarah was able to hold onto Kama and give her relaxing bath. 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 然后还有一个同学们，为什么要学这个？我们 Fenix， 我们 Fenix 对你有帮助的是，他说他要 measure 哪个地方有一个 measure 啊？ Uh, almost immediately, 在哪里？哦、oh, ，对，最后一段这里。Require her to measure out a lot of medicine. Measure, z, z. 这是一个 fricative 还是一个 affricate? Z, measure, z. 它是一个 fricative. 你看哦。To measure, to measure, to measure out of lot of. To measure out of lot of. 可是这个同学念成了什么 ？To measure out of measure. To measure out of lot of. 他的 voicing 不对了，他是不是是 measure measure？ 然后大概是这样。我们来听一下，如果是美式，呃，我们要先听英式还是美式的？先听美式的好了，美式是你们很熟悉的啊。Ready? Kama gets a cure, read by Karen Riker. Well, here's a story for you. Sarah Perry was a veterinary nurse who had been working daily at an old zoo in the deserted district of the territory. So she was very happy to start a new job at a superb private practice in North Square, near the Duke Street Tower. That area was much nearer for her and more to her liking. Even so, on her first morning, she felt stressed. She ate a bowl of porridge. Checked herself in the mirror and washed her face in a hurry. Then she put on a plain yellow dress and a fleece jacket, picked up her kit, and headed for work. When she got there, there was a woman with a goose waiting for her. The woman gave Sarah an official letter from the vet. The letter implied that the animal could be suffering from a rare form of foot and mouth disease, which was surprising because normally you only expect to see it in a dog or a goat. Sarah was sentimental, so this made her feel sorry for the beautiful bird. Before long, that itchy goose began to strut around the office like a lunatic, which made for an unsanitary mess. The goose's owner, Mary Harrison, kept calling "Kama, Kama," which Sarah thought was an odd choice for a name. Kama was strong and huge, so it would take some force to trap her. But Sarah had a different idea. First. She tried gently stroking the goose's lower back with her palm, then singing a tune to her. Finally, she administered ether. Her efforts were not futile. In no time, the goose began to tire, so Sarah was able to hold on to Kama and give her a relaxing bath. Once Sarah had managed to bathe the goose, she wiped her off with a cloth and laid her on her right side. Then Sarah confirmed the vet's diagnosis. Almost immediately, she remembered an effective treatment that required her to measure out a lot of medicine. Sarah warned that this course of treatment might be expensive, either five or six times the cost of penicillin. I can't imagine paying so much, but Mrs. Harrison, a millionaire lawyer, thought it was a fair price for the cure. 感觉有什么不一样的地方？哈？
抑扬顿挫，它有好多的这个 intonation 的 variation。像比如说你在念什么什么，跟接下来怎么样？他说 she ate a bowl of porridge, checked herself in the mirror, and washed her face in a hurry。就是如果你连续的做好几件事情的时候，那个表现的声调有一点不一样。然后它有好多 stress 的地方。Got a new job at a sub, su, uh, 他怎么念的、啊、？Suburb private practice. 然后 to her liking, much. 然后他他显然也觉得办公室有 goose 很奇怪，所以他的 goose 其实有强调一下。哎、yeah, ，with a goose waiting for her. 然后 lunatic. 他他比较像是在说一个故事的感觉，在在念这一篇文章。不过这个呃。所以他的这个 articulation 就是我希望你们可以可以，我因为台湾的现在大部分的英文都是教美式的英文，我希望你们可以呃录，就这样好了。我们下下过几个礼拜才会让你们把这个作业交出来，就是试试看你们自己念这一篇文章，然后我把这个美国人的那个录音放在网络上，然后你们去比较你自己的发音跟他的发音有什么不同。你可以从 segment、supra segmental， 还有那个就是 intonation。还有一些其他的方向来比较你们两个的发音。我们来听最后一个英式的。上一次考试不是考 R P 吗？大家都不知道。你看 R P R P Helen 呃、uh, Ashton。好，你可以看看它跟刚刚的美式英文不一样的地方。Well, here's a story for you. Sarah Perry was a veterinary nurse who had been working daily at an old zoo in a deserted district of the territory. So she was very happy to start a new job at a superb、job. private practice in North Square near the Duke Square. Street Tower. That area was much nearer for her and more to her liking. Even so, on her first morning, she felt stressed. First morning. She ate a bowl of porridge, checked herself in the mirror, and washed her face in a hurry. Then she put on a plain yellow dress and a fleece jacket, picked up her kit, and headed for work. When she got there, there was a woman with a goose waiting for her. The woman gave Sarah an official letter from the vet. The letter implied that the animal could be suffering from a rare form of foot and mouth disease, which was surprising because normally you would only expect to see it in a dog or a goat. Dog. Sarah was sentimental, so this made her feel sorry for the beautiful bird. Before long, that itchy goose began to strut around the office like a lunatic, which made an unsanitary mess. The goose's owner, Mary Harrison, kept calling "comma comma," which Sarah thought was an odd choice for a name. "Comma" was strong and huge, so it would take some force to trap her. But Sarah had a different idea. First, she tried gently stroking the goose's lower back with her palm, then singing a tune to her. Finally, she administered ether. Her efforts were not futile. In no time, the goose began to tire. So Sarah was able to hold on to Comma and give her a relaxing bath. Bath. Once Sarah had managed to bathe the goose, she wiped her off with a cloth and laid her on her right side. Then Sarah confirmed the vet's diagnosis. Almost immediately, she remembered an effective treatment that required her to measure out a lot of medicine. Sarah warned that this course of treatment might be expensive, either five or six times the cost of penicillin. I can't imagine paying so much. But Mrs. Harrison, the millionaire lawyer, thought it was a fair price for a cure. Hmm. You think the difference is where? Huh? Organ R. And what else? Huh? All. Uh, the uh, I I can't become I can't. Bath become bath. Then. 然后，呃，这个变成，这个变成，叫长一点 ，dog，dog， 然后，嗯，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个变成，这个 <coughs> 然后 ，ether 你们知道是什么吗？乙醚就是把果蝇弄昏的那个
，所以他们在医治动物的时候，有时候也会 administer 乙醚，让那个那个小朋友，不不不，<笑>小动物，小动物。<笑>最近我在做做裁缝啊。然后那个秘书就说：“哎，这是一个很好的哈比。等你有小孩之后，你就没有不能再有哈比。”我就说：“哎，对哈、哦，到时候有小孩之后，他们如果不乖，我就可以用针。嗯”好、嗯、吧，他们就就开玩笑，开玩笑，开玩笑，不要录进去。<笑>以前我们在昆虫系的时候，因为都要带昆虫研习营，然后你知道昆虫如果要做成标本，先用昆虫针先刺到身体里头去，然后把它的脚斩好，然后把它送进烤箱，它就会烤好之后就会是。对，低温的不是烤面包那个温度啦，就是低温的。然后它干燥之后，它就会变成那个形状。然后有一次我们带昆野营的时候啊，有一个学长，有一个小朋友实在太皮了。然后那学长每天回那个结结果讨讨论的时候，都说他很想拿虫针戳那个小朋友。<笑>对，然后然后我们出去采集，他就说很想把那个小朋友推到山崖下面，<笑>呃，切掉切掉。嗯、呃，好，好，这个是这个好。我到时候会把这几段录音都录上，哎，这应该很好玩哎，你们应该要自己自己录录看。我给你们用的这个软体叫做 Prot， 我到时候把 link 给你们，你们就去，其实你们就打 Prot download， 这是一个免费的软体，全世界的 fanatician 大概都用这个软体，你们就，呃。Download Prod for Windows， 然后你就可以 download 下来之后呢 ，download 下来之后它是这个压缩档嘛，压缩档你把它解开之后，就可以打开之后，打开之后就会有两个屏幕，一个是这个 Object Window， 一个是 Picture Window。Picture Window 你们都不用了，直接关掉。然后你要录音的时候，你就去 New Record Mono Sound， 你可以录单声道，也可以录双声道，不过。我们其实录单声道就可以，你们就记得啊，去 new， 然后 record mono sound， 然后就开始录了。呃，哎，啊，不不不，完全不知道讲什么。啊，你开始录就这边，然后呃，录完之后就按 stop， stop 之后呢，就可以把它 save to list， 这里比较奇怪， save to list， 它就会在这里出现。出现之后，你就能够把它存成 wave 档。但有没有太快？你去 new 的地方录，然后录的时候，录录录半天之后，要一定要按这个 save to list， 它才会跑到左边这个 object window 来。然后你再去按 save to wave file。我会，我我想办法 upload 一个 man 小小的 manual 给你们。可是这个应该蛮简单的，就是这个软体唯一的问题就是它的它的 open 是。有时候，哎，现在是 open 了，以前是 read， open 是在这里，然后 save 是在这里。这是一个新的版本呢，以前的版本这是 read， 这是 write， 结果大家都搞不清楚，现在变成 open 跟 save。OK， nice。然后我刚刚做的那个，你们也可以玩玩看，就是你可以去 annotate， 就是我刚刚我刚刚的这个，我刚刚在跟你们看的时候，我可以在这个。声音的下面打上字，就是你在上面说了什么字，然后你还可以 highlight 一段，哎，这这个字怪怪的，这样以后你就可以跟你们如果去家教，就可以这样录你们的小朋友，然后把他们的发音跟你的发音，然后两个来比较，让他们看听现场听到底是有什么不一样。这这个软体我们这个学期不会教，可是大二的时候我就会把你们训练成 p r a t 的精。妖精的精，然后你就很会用这个，就可以拿来做其他的分析。如果你不想用 Pro， 其实你用一般的那个电脑的录音软体就可以了。就是电脑里头有 Audacity 啊，也有那个 Windows 原来附的录音软体，你就可以去看那个，试试看录录自己的声音啊。这就是刚刚的那个。好，我们再讲最后一个，最后一件事情就是你们课本上所写的这个 Pigeons 跟那个 Creoles。的差别 ，pigeon 指的就是说，当呃我们来自四面八方讲的是不同的语言，可是我们要互相贸易的时候，总要想出个办法来贸易吧。我不可能我去学你的语言，要学太久，你也不可能来学我的，所以我们来做一个 mix 的。通常的状况就是它会有一个，它会它会把这些人的语言全部 mix 在一起，然后产生一个 mixed language， 叫做 pigeon。
，不是鸽子哦，拼法也不一样。这个 pigeon 是这个 pigeon。那 pigeon 通常它的 syntax 跟 lexicon 呢都是大大的 simplified， 绝对不会又有什么又要十十呃呃什么什么。补语啊，有什么什么子句啊，这些通常都 simplify， 通常都是对 down to earth， 看我们能够怎么交易就可以了。不，所以它的 syntax 跟 lexicon 也不会有几千字，可能就是几三四百个字，我们可以交易就可以了。可是呢，它还是有一个规则的 rule govern。如果你们只是呃，你的你的这个字，你的语言的字取来一些，你的字取来一些，没有一些规则在管理的话，它基本上就是不能成为 pigeon 啦。要要我们称为它是一个 pigeon， 是它已经 mix 在到一个规模了，我们才叫称它为 pigeon。然后通常有一个现象就是，虽然我们是三个不同的人要来这里 trade， 有还是有一些比较 higher language 的那个，还有是 lower language 的 status。比如说你是说法语的，然后另外这些人是讲呃非洲的语言，然后这个可能是讲。呃，土耳其语。那在这样子的 context 里头，其实法语就是在一个比较 higher 的这个 status 上面。然后，通常有一个状况是 lexicon 通常会从 higher language 取过来，然后呃 phonology 啊，还有 syntax 有时候会从 lower language 那边拉过来，然后就是用这些元素组成一个 mixed language。那呃。通常是没有 writing system， 因为它只是需要做做 communication。可是像在 New g u i n e a 那边有一个 talk p e r s o n 它是研发也，它这个 pigeon 后来越来越成型，已经有人是说这个 pigeon 长大的，然后他们就研发呃研发发展出了 writing system。不过大部分的来大部分的那个 pigeons 都是没有 writing system 的。然后举凡在英语里头常常在困扰你们这些什么所属格啊、动那个时态啊、语气啊啊，还有这个 passive、active voice 这些全部都没有，因为太复杂了。然后呃，像比如 pronoun 可能也不会那么多啊，男的女的 pronoun 可能就是一个啊，我啊，然后呃这些这些这个 pronouns 跟 prepositions。可能就不会那么多，你当然就是把它减低到只有一个 preposition， preposition 都是在就好了，这样就不用那么多的 preposition。然后它 lingua franca 的意思就是说，它是一个可以中继，让我们可以之间互相沟通的一个语言。那我这边的 lingua franca 是小写，因为其实下一章这个啊，好， lingua franca 是等一下下一章是有，我们先看一下下一章好了。好， lingua franca 是 a language common to speakers of a diverse Of diverse languages that can be used for communication and and commerce. 然后下一章，可是这个为什么叫 lingua franca？ 是因为古代有一个真正的 lingua franca 是在呃在呃呃 medieval 的那个时代，他们在互相在 trade 的时候，那个时候呢，它的 base 主要是 Romance language， 就是那些呃 Italian、Spanish、French， 然后还融进了呃希腊、阿拉伯语跟 Turkish 的元素。然后在当时在那一个地区呢，就成了，尤其在地中海那个地区，就成了很重要的那个那个 pigeon。然后它是有个专有名词大写的 lingua franca。我们现在是取这个名字来，后来就演变成为，就只要是我们 mix 一起的 mix 在一起的 language， 然后成为一个沟通的语言，我们就成为它 lingua franca。所以你觉得 modern day 的那个 lingua franca 是 English？ 就是我们我们各国之间集合在一起的时候说的那个语言，其实一般都是用英语来做媒介。你回到上两章好不好？那我刚刚说的这个 pigeon， 这只是再再一次重申，就是说它会有不同的语言，然后你把元素抓进来，有时候不是对等的，有时候我抓比较多的 language A， 然后比较少的 B 或 C， 然后就会产生这个呃 ，him cow pig have kittens。你觉得他讲的是什么？其实我我我我写了之后，我还发现我没有把那个他原来的意思写在写在笔记里面，这个我也忘记这是什么。可是我记得 kittens 指的就是小，就是所有的幼兽，它都叫 kittens。然后这个 him cow 可能就是公的公的 cow cow pig have kittens， 哈？牛猪？对，可是有两个啊。对不起，我我。你看这 pigeon， 因为不是中文去 pigeon 的，所以我我不太知记得它是什么。那只是给你们一个例子。不过呢，呃，我们要你要记得另外一个点，就是说 pigeon 通常会跟 creole 一起在被谈到
。所以 Pidgin 它只是一个 mix 在一起的 language。可是当你当你比如说居住在这个地方，然后一直跟好几个不同的语言做贸易，然后你的小孩在这里出生了，你的小孩就有可能是讲这个 Pidgin 做他的 first language。当你当 Pidgin 出现了第一个。以他为 native language 的人的时候呢，我们就称他为他被 creolized， 就等于说他的 status 已经往上攀升一一格了，就对，他已经是一个 creole， 就是他是一个 mixed language， 可是这个 mixed language 不是 temporary 的，是开始有一个族群开始用这一个 mixed language 做他们的 first language 了，所以那样子的状况就称为 creole。那在 Papua New Guinea 还有夏威夷，像夏威夷有好多。那个移工，那个外外移的劳工到那边去，然后他们之间就会产生 Creole， 然后像 h e d i 那个海地那个地方，还有他们形成的 Creole， 然后那个 Creole 已经演变成一个国家的语言了。那、啊、它，它的 status 已经跟 Pigeon 有点不一样了。好，我们看下面，再下一张。所以再再一次重申，就是说，呃， Pigeon 跟 Creole 最大的差别就是 Pigeon no one learn。嗯、uh, ，no one learns pidgin language as native speaker as native speakers。可是 Creole 就会有 native speaker。Creoles are fully developed languages, have more complex lexical items and a broader array of、uh, grammatical distinction than pidgins。所以，当你 pidgin 变成 Creole 的过程，可能它的那个 grammar 就会越来越 sophisticated， 因为有越来越多的人在使用它，它可能会觉得你的 lexicon 也不够了，你的那个 syntax。不符合要不符合他想要表达的，那嗯，所以所以 pigeon 形成的地方，其实 pigeon 好玩的地方就是我们三个人的语言要并在一起。为什么我会挑？你觉得我们如果中文要去跟人家 pigeon， 你觉得哪一些音一定会被踢掉？知一定会被踢掉，还有什么一定会被踢掉？还有声调会不会被踢掉？声调一定会被踢掉，他们一定没有办法学会声调，然后觉得声调太麻烦了。我们干脆把那个字弄长一点，也许就不需要声调了。所以这件这个混的过程，就让你就可以让你去厘清到底哪一些成分对语言使用者来说是很难的，而且像 preposition 这件事情真的很难。就像那个 native speaker 有时候他们也会弄得不太清楚，然后那个 the 跟 a。你们会弄不清楚的，其实就表示是很很难的，所以可以从这个他们的 study 里头 ，Creole 跟 Pigeon 的 study 去了解 human language 的 constraints。好，下一章。所以我们今天谈的就是，呃，你要你必须要知道什么样的时候我们会称它是一个 language， 什么样的时候我们称它是一个 dialect， 主要就是它的 intelligibility 的的状况。然后 ISO Gloss 到底是怎么画的？可以从哪些角度去画 ISO Gloss Gloss？ 然后有 dialect continuum。然后 dialect 跟 accent 到底有什么不一样？ dialect 跟 accent 到底有什么不一样？你们课本上，哎，我我本来是要带你们一起看这一段的课本，你们看一下课本的第五百六十五页的下面，看 dialect 跟 accent 那一段，下几点？哦、oh, ， OK。In the study of language variation, it's necessary to distinguish between accent and dialect. The term dialect is used to refer to varieties of a particular language that differ in vocabulary, grammar, and pronunciation. So, dialect means it means very comprehensive. I and your words are different, syntax is different, pronunciation is different, so we are different dialects. But accent means it emphasizes different things in the pronunciation. 所以，所以我们会说你这个人有不同的口音，我们没有说你这个人有不同的字，或者你这个人有不同的句法。那个，那个就就是在 dialect 的那个 domain 里头。所以，这是 accent 跟 dialect 最大的不同。然后，你们要知道 ，pigeon 是一个 mixed language。然后，当它开始有 first 的 first native speaker 的时候，它就被 creolized。啊，你必须知道 creole 跟 pigeon 之间大概有什么样的不一样。所以。我知道在这一次课本里头有很多，其实我我就没有说了，像这个后面的呃 syntactic variation 啊 ，phonological variation， 我都没有提。所以你们在准备呃考试的内容的时候就，就就 focus 在我有讲过的东西。你先看这个 PowerPoint， 然后去找在课本里头有哪里有提到这个点
，然后针对那个去去去复习就可以了。好，那今天就到这边，我们下个礼拜没有 reading， 可是我会寄一篇乌克兰的一个。你们知道在播新闻的时候，都会有一个人在旁边翻译手语。他们乌克兰前一阵子哦，没有很久、哦，五六年前就发生一件非常神奇的事情。我在 email 给你们，然后所以你们把那个看完之后呢，我希望你们，我虽然，呃，我希望你们可以想两个对呃听障的人或对手语的问题，你就是像我们提问那样子的问题，然后讲者来的时候，你可以问他。你们不用在一三上面教，可是我希望你们可以心里面好好去想一想，到底你对 deaf community 的认识是什么？你对手语有没有过什么问题？然后到时候讲者来就可以问他。然后记得要去看那个 poster 的那些文章，赶快去选出你们那一组想要选的三篇来，好不好？就先这样子，下礼拜见。